，李豆还有十五分钟开始，请各校提交参赛人员名单。在此，我仅代表大会，祝诸位同学旗开得胜。在比赛开始前的准备阶段，身为校队代表的萧晴，起身朝着汉北大学的休息区走去。张弛若无其事地瞟了他一眼，眼神冰冷。哈尔。那不是老姐的学校吗？不会老姐也来了吧？请问你是汉北大学舞蹈社社长唐明吗？哇，老姐，你真的来了！我是来提醒你们，这一次大比很危险，可能有人盯上你们了。另外，你千万不要上场。我就是唐明，请问你的消息？啊，我是萧晴，是哈尔大学的副社长，也是萧飞的姐姐。多谢你一直对萧飞的关照。唐明内心更加疑惑，但还没说话，萧晴主动迎上来，握住他的手，悄无痕迹地塞了一张纸条。该死的唐明，萧晴的身体是你能碰的吗？你给我等着！就算师傅不杀你，我也要杀你！都是同学，互相帮助没什么好客气的。你说的对，那么我们就在赛场上见吧。好，小飞。没想到你还有个这么优秀的姐姐，啊，看来要对你更加严厉。嗯，消费呢？唐明扭头一看，消费不见了，在旁边的何燕摊手，一脸无奈。他好像挺怕他姐的，刚才见尿遁跑了。这个消费，唐明盯着手上的纸条，若有所思。另一边，走廊上，消费吹着口哨，往前方卫生间的方向走去。藏在暗中的张弛，阴沉的冷笑着。片刻后，唐明衣兜里手机震动，点开消息后，弹出来的是一张消费被反手绳绑吊着半空的照片。唐明，如果你想那胖子活命，就一个人过来这里。你要是敢告诉其他人，就别怪我对胖子不客气。消费那小子还没上完厕所吗？比赛都快要开始了。问题不大，我去找他。可是比赛还有五分钟就开始了。放心，我马上回来。萧晴的纸条里说，要我提防一个叫张弛的人，绑架消费的应该就是他了。我上次在虚拟训练时，残留了一道灵气在消费身上。片刻后，唐明跟随着灵气标记的气息，来到指定地点，看着不远处被吊在半空中的消费，脸色淡然。老大，快来救我！啊！我以后一定努力训练。你小子下次要是再乱跑，我就让小英监督你做一千个俯卧撑。我来了，把人放了吧。这家伙怎么这么快就能找到这里？不过没关系，距离比赛开始还有四分钟，再拖延一下，他们就会失去参赛资格。张弛，是吧？你快把人放了，我不会再说第二遍。唐明话音刚落，只见空针筒跌落在地上，刚转身过去捡起，紧随着是一道黑影扑过来。趁着这个机会，张弛杀招暴起，但早有准备的唐明轻描淡写的抬手挡住这一击。身手稍微比慕容家的死士强些，哼、嗯，勉强算得上高等杂鱼。区区一个二品的，还敢在我面前放狂话？得罪了慕容家，今天就给我死在这里吧！只要杀了他，我就是慕容渊的亲传弟子。到那时候，哈尔修道社的社长之位，非我莫属。嘿嘿嘿，萧晴，你就等着被我蹂躏吧！我倒是想把命给你留下，只可惜、啊、你还没这个本事。张弛还在冷笑。忽然间，唐明已经出现在他的身侧，一根手指抵住了他的太阳穴。修为四品，但是气血虚浮，华而不实，应该是用了瞬间提升实力的药吧？果然是慕容家在搞鬼，不可能！这种速度，你区区一个二品修士，怎么可能？哦，差点忘了说，我前两天已经突破到了三品，而且，真正的四品修士，我上大学的路上。就曾经顺手解决过一个玄双指，一指轻弹，内气爆涌，张弛狠狠地撞进墙里，巨力冲撞下。
口吐鲜血，眼睛几乎要瞪得吐出来。两月晋升一品，怎么可能？别人不可能，不代表我唐明不可能。片刻后，姗姗来迟的安保人员将整个仓库都封锁起来。萧晴郑重的在给唐明鞠躬道谢。唐明，真是太感谢你了。多亏有你，我弟他才没事。也多谢你弄清了真相，我们哈尔队才能继续参赛。张弛代表不了哈尔，而且我们约好要在擂台上切磋，一决高低的，不是吗？这个唐明果然如弟弟所说，很有魅力。非常抱歉，由于场馆内出了点小意外，不过现在已经没事了。现在我宣布，时效大比第一轮比斗正式开始。第一轮。汉北对阵哈尔，汉开对阵汉南。汉北加油，汉北必胜！哈尔加油，哈尔必胜！终于要开始了，就让我们好好相互切磋一番吧。好的，希望你们多多指教。